Bonjour tout le monde, bienvenue au Club de Tai Chi. Ce soir, euh, mon nom est Sylvain Deschênes, premièrement. Ce soir, on va faire la partie 1 et voir les mouvements à partir du... Euh, on a vu jusqu'à la grue blanche, donc on va voir euh, brosser le genou, faire le pipa, brosser le genou et twister gauche, droite, gauche, pipa et brosser le genou. Donc, on va ouvrir, saluer. Et gauche en avant. Donc, on va reprendre la première partie où on était euh, la semaine passée. Pour ceux qui n'étaient pas avec nous. Euh, les cours sont déjà là, partie 1.1, et celle-ci s'appelle 1.2. Donc, on relaxe les genoux, on relaxe les hanches, on tire la colonne. Préparez. Commencez. On inspire. On on descend les mains de chaque côté, on étire la colonne doucement, on pousse dans les paumes des mains. On transite vers saisir la queue de l'oiseau, on place les mains, on prend équilibre, on dépose le pied et on ouvre. On place les mains, équilibre, dépose, allez. On est toujours dans saisir la queue de l'oiseau. On s'assoit, pressé, et poussé. On pivote le pied droit le plus qu'on peut pour être à 45 degrés. Notre poids à gauche, on s'assoit à droite. On le bassin, dépose, poids simple. On pivote le pied gauche, on s'assoit. On ouvre la grande d'ange des poids saisonnes. C'est ce qu'on a vu, si nous avons des bandes la semaine passée. Euh, à partir d'aujourd'hui, on va le refaire encore deux fois, je ne parlerai pas. Après, on va travailler sur la série de brosser les jambes. Euh, relaxer, préparer. Commencez. Une autre fois, on va le faire dans l'autre direction. <coughs> Relaxer, préparer, commencer.
Excellent. Donc, le, ch chaque instructeur, on, on a des façons différentes d'enseigner les mouvements. Je vous dirais qu'il n'y a pas de meilleure façon. Il y en a certainement qui sont plus adaptés à certains types de personnes. Moi, moi j'aime beaucoup, euh, je l'ai mentionné au début, faire l'enchaînement main-pied et l'alignement du corps. Ça, je, je porte attention beaucoup à ça avec une, une pause, surtout pour les débutants. Fait que si je recommence par ici, quand je dis à, je pars les mains, ça, ça va, main-pied, Surtout quand on commence, on a du trouble à comprendre qu'on bouge tout en même temps. Mais je pense que c'est bon. Donc, les mains, les sangs, les pieds, ça va. Et quand je dis après ça, l'alignement, c'est ici, je prends mon équilibre. Là, je sais que je suis en équilibre. Ah, je suis en équilibre. Fait que j'étais ici, là, je réussis à revenir. Pourquoi je n'étais pas en équilibre? Ah, là, je suis en équilibre. Là, je peux faire le prochain mot. Et là, j'y vais, j'ouvre. Parfait. Je parle une pause. J'ai mes trois points. Coude, genou, orteil aligné, ma main est là. Je prends une fraction de seconde. Je sais que je suis à la bonne place. Je reviens ici, transition. Je place les mains. Et là, je suis aligné ou pas. Ah oh non, je travaille, je suis un peu trop à l'intérieur du pied, je trouve en arrière. Là, je peux juste comme. OK, là, là, je suis correct. Ah, là, je suis correct. Comprenez? L'idée de ça, ça, ça nous permet de savoir spatialement on est où. Puis également, ça nous permet de trouver s'il y a des choses qui ne sont pas correctes. Ça, ça, je peux être comme ça, je peux avoir la tête un peu. Fait que c'est très important de prendre ce temps-là. Puis, on a tout le temps qu'il faut, ce pas une course. Là, je sais que je suis aligné, là, je peux y aller. Là, je vais aller. J'ai fini. Je suis trop ses orteils, puis mon talon lève. OK, non, mes pieds sont bien au sol, c'est parfait. Là, je pars, je reviens. Est-ce que mon poids descend bien dans la jambe? Est-ce que je flotte en avant? Je suis tout en arrière. OK, je suis bien. Là, je sens que je suis en contact avec le sol des deux côtés. Place les mains, presse. Ouvre les mains, bouge le corps. Pousse les mains, avance. Même chose ici. Je m'assois, je pivote. Là, je reviens, je place mes mains, je place mon pied, je tourne au bassin. J'étais ici comme ça, j'ai tourné le bassin, j'ouvre, je pousse. Des fois, ça ne marche pas la, les mains pieds, là, on pourrait le faire à la même vitesse. Fermer les mains, fermer les pieds, je suis en équilibre. J'amène les mains ici, c'en est un qui est super bon, je suis en équilibre. Là, je vais, j'avance, épaule. Là, je suis trop ses orteils, je flotte en arrière, non, ok, là, je suis à côté. Là, je suis capable de penser à faire le prochain mouvement. Parce qu'un des concepts, on dit c'est yin et yang, le plein, le vide. Mais yin et yang, oui, il y a la rondeur qu'on voit. Il y a le plein, le vide. Fait que pour ouvrir la jambe, aujourd'hui, on va travailler beaucoup ça. Mais le jour où ici, ben, si c'est donc je suis plein. Là, je suis vide. Là, j'avance. Là, je vais avancer ici, je deviens comme 60-40. Là, je ouvre, je relaxe et prendre le temps de venir en équilibre. J'étais parti dans l'autre mouvement. Ce qui fait que ça, c'est toujours le défi des débutants. Puis les gens, quand on est plus avancé, on a d'autres défis. Mais pour les débutants, c'est d'être en train de vouloir faire le prochain mouvement. Fait qu'on a peur de, de l'oublier, fait qu'on... On est déjà rendu dans l'autre. On n'a pas fait celui qu'on est en train de faire. Fait que c'est pas euh, si grave que ça, parce que tout le monde fait ça. Il ne faut pas s'inquiéter. Tout le monde se corrige de, de cette euh, habitude-là. Fait que si on retient trois choses de, à part les mouvements, donc, on a dit prendre le temps de savoir où je suis en équilibre, faire mes pauses. Puis je bouge les mains avant les pieds pour faciliter mon apprentissage. Si on revient à la glue blanche, je le divise en trois mouvements. Premièrement, c'est la taille qui tourne, je tourne la taille. Et au moment, pensez qu'on est une spirale, le mouvement, on est une spirale, mais les mouvements de tai chi, c'est une spirale. Ma taille tourne, tourne autour de la colonne, et ma main ici 
Elle passe la paume là et la paume vient sur le dessus. En tournant. Deuxième main ici, je m'en viens. Je bloque. Ça, ça fait deux. Là, mon poids, la grue blanche, mon poids est en arrière. Ça n'a pas changé. Un, deux. Lève la main ici, je l'amène à l'oreille, lève la jambe. Ça, c'est la première partie du brush knee. On va faire beaucoup de brosser le genou. Euh, brush knee to step. Le, avec brosser le genou, tourner et faire un pas. C'est un mouvement que, qui est très majoritaire dans la première partie. On en fait cinq. Okay. Fait si on reprend ici, fait que mon poids est sa jambe arrière, je vais relâcher, je ne me lève pas dans les transitions et je bloque. Un, deux, trois, et là, là, on recommence ici. Un, deux, trois. Et fait qu'on va repartir du poids simple, on va se rendre là. Je vente le pied, je ferme les mains, je m'assois. On tire. Transition ici, je suis en équilibre. J'avance le pied, mon poids reste en arrière, j'avance l'épaule. J'ouvre la main droite et press. Là, j'arrive à ma grue blanche. Un. À droite, le genou déjà. Un. Deux, trois. Là, il faut rester en arrière. J'avance le pied, je dépose les orteils, je brosse. Quand je brosse automatiquement avec ma taille, ma main droite, elle avance un peu et là, mon bassin va avancer. Hein? Et ma main va pousser entre l'épaule et le cou. Il y a beaucoup de points. Euh, intéressant dans cette euh, petite séquence-là. Je, je vais vous les décrire. On recommence. Un. Ici, si on tourne. Rotation, spirale. Là, je suis en arrière. Là, ce que je ne veux pas faire, je ne veux pas être ici pour aller pousser avec ma main. À partir d'ici, je suis là. J'ai brossé. Je suis encore en arrière. Ma main droite a relâché. Elle avance un peu. Et là, si vous regardez, c'est vraiment mon bassin qui avance. Et ce que je ne veux pas faire, je ne veux pas que mon épaule dépasse, je ne veux, veux pas que mon épaule dépasse, euh, je ne veux pas que mon épaule dépasse ici. Je les épaules alignées avec les hanches. Ça, c'est un ordre des principes importants. On aligne épaule et hanches. Fait que quand je l'ai fait à partir d'ici, je suis en arrière, on relève, on dépose. Quand je relâche les orteils, quand les orteils touchent à terre, je relâche la taille, j'ai brossé ma main, elle a avancé et j'avance doucement. Et là, je ne veux pas tomber comme ça, je reste, je ne suis pas droit comme ça non plus, je reste un petit peu le poids vers l'avant, un peu plus, 60-40, et je relâche le bassin, je relance les M, mais je garde ça assez suspendu pour les gens qui sont un peu plus avancés. On essaie de garder l'ouverture, l'étirement au bout de la colonne. On repart du foie simple. Je pivote le pied gauche, je ferme. Je tire, je tire, 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 tire. Et je prends mon équilibre ici. Transition. J'épose le pied droit, épaule. J'ouvre ma tête, tourne un peu vers la gauche et je m'en viens, j'attrape le bras de l'opposant, je suis prêt ici, je pourrais quitter. Okay. Ça, ça donne ça comme ça ici. Je tourne la taille, bloc. Bloc. Lève la main, dépose le talon. Brosse, le bassin descend, la taille, pas le bassin, la taille, elle tourne, elle descend et j'avance. Le prochain mouvement est plutôt facile. Ça ressemble à relever les mains, faire un pas, mais il est dans l'autre direction. 
Puis au lieu d'être une énergie qui ferme latéralement, c'est une énergie qui va faire le haut, comme si on tenait le coude opposant, puis ici le, le bras, la partie du poignet, le devant du poignet, et on tient l'opposant comme ça. Donc on était ici, je relâche, je fais un petit bras vers l'avant, puis moi je trouve que c'est plus, je mets mon énergie ici, je fais juste tasser ma hanche un petit peu pour me permettre d'aller chercher un petit peu d'espace en avant, je m'assois, la main a fait un cercle, elle vient de descendre, le coude a descendu, au même moment, elle, elle monte ici, fait que ça fait comme on va le genou, relaxe, on assoit, on l'amène, ferme. L'autre principe important, on gère tout le temps coude poignet. Fait que quand je suis ici, relever les mains, faire un pas, ma main gauche, droite. Quand je suis ici, on va faire relaxe, dans le poignet d'opposant. Je ferme, puis c'est ici, c'est au coude. Fait que ça, ça tient le poignet de posant, ça, ça tient le coude. On contrôle toujours le coude poignet. La prochaine série qui, qui est devant nous, c'est brosser le genou gauche, droite et gauche, suivi d'un pipot. Le... C'est facile, on va juste s'en souvenir. On repart de la grue blanche. On va juste se concentrer sur les, les six prochains mouvements, c'est-à-dire on, on va ici faire brosser le genou. C'est notre premier mouvement. Jouer du pied pas, je n'hésite pas. Et je ferme. Fait que ça, c'est le deuxième mouvement. Là, on va faire trois brosser le genou. J'ouvre les mains. Moi, j'aime toujours passer à cette ça ici. La main gauche reste au centre, la droite vient près de l'oreille. Je dépose. Je brosse, je pousse. Le troisième mouvement. Relax, j'ouvre le pied gauche. Même chose ici, ça m'équilibre. Je dépose, je brosse, je pousse. Okay. Je relaxe. Quand je relaxe, tout je relaxe l'esprit. Je relaxe, mon corps tourne. Et là, j'essaye pas d'aller en avant tout de suite. J'essaye juste de m'en venir ici, de relâcher, de venir prendre mon équilibre sur le pied droit, de repasser par ici, déposer le pied gauche, relâcher la laine gauche. Oh, ça, c'est le cinquième. Je relaxe, on fait un autre pied pas. OK. Puis l'autre mouvement qui est encore la même chose, c'est un autre brossé de genou à gauche. C'est une série qui se ressemble beaucoup et qui demande beaucoup de répétition. Donc on va le refaire. Je vais ajouter certains cues encore pour faciliter la compréhension de d'autres, de certaines personnes. Mais je veux vraiment revenir à ce que j'ai dit au début. C'est quand je fais la transition, si je pense à, je suis en train de faire le le genou ici. Ce que j'ai dit, on bouge les mains. Je vais être en équilibre. Je veux trouver mon équilibre. Si j'ai trouvé mon équilibre, ben, je suis prêt à faire le prochain pas. Puis c'est vraiment sur ça que je veux que vous portez votre attention. Il y a où le point d'équilibre et de transition dans le mouvement. OK? Donc, on repart du la grue blanche des fois ses ailes. Je vais le encore un petit peu. Bloc, bloc, lève la main, lève le pied, dépose, brosse, pousse, puis pas. On tire, on tourne les mains, fait on tire l'opposant à l'intérieur. C'est facile de voir la, de la direction parce que c'est plus naturel. Je viens à l'intérieur, lève le pied, lève la main, dépose le pied, brosse, pousse. Relax. J'ouvre la jambe au complet. Je pose. Je brosse. J'ouvre ici. C'est vraiment toute la hanche droite qui ouvre. Et là, l'autre hanche, la gauche, ça vient suivre. Elle s'en vient se placer à la même égalité que l'autre ici. Je lève la main, lève le pied, 
the balls for us puss. She thought the new pot was what fell. Et un dernier bras, c'est le genou. Je tire, je lève, dépose, bras, pousse. Euh, je vais le faire dans l'autre angle. Je ne sais pas si ça va être plus utile, mais on va quand même l'essayer. Le, on regardera la vidéo si c'est plus clair ou pas. Un point important, quand vous pratiquez chez vous, euh, au début, essayez de pratiquer toujours dans la même direction pour faciliter la mémoire euh, de l'endroit où vous êtes. On ne s'en rend pas compte, là, mais on, notre cerveau, il travaille plus vite que nous autres. Puis on, des fois, on ne se rend pas compte, mais il sait où on est spécialement dans le, la pièce où on est. Ça aide à se souvenir des mouvements. Le clavier blanche, bloc. Bloc, lève la main, lève le pied, dépose, brosse, pousse. Avec les hanches, les épaules alignées avec les hanches, les hanches qui vont dans les pieds. On relaxe, puis pas demi-pas. Et, jouer du pied pas. On tire, lève la main, lève le pied. Dépose, brosse, pousse. On le fait trois fois. Je relaxe le, le cerveau, je relaxe la main, je pivote. Ma main ici, elle ne vient pas trop proche, elle reste ouverte. Je pose le pied, brosse, pousse. J'ai fini. Je relaxe le mental, le corps est relâché, transition. Je pose, brosse. Pousse les doigts et pousse, pousse avec les pommes de la main. Je relaxe, puis pas. Je m'assois et je ferme l'énergie ici, comme ça. Je tourne les mains, je tire vers l'intérieur, lève la main, dépose le pied, brosse, pousse. C'est un bon stretch euh, en termes de, du nombre de mouvements qu'on fait aujourd'hui. Je dirais que ça prend plusieurs fois de pratique et de correction. Je vais donner les, les points importants. Je suis ici. Là, je suis debout sur ma hanche. Je ne veux pas faire ça. Je ne veux pas tomber. Je ne veux pas faire ça. Je veux vraiment comme... Ça, ça on ne fait pas ça. Je veux être capable de pouvoir revenir où j'étais si je le dois. Fait que si je pars d'ici, j'ouvre, j'ouvre toute la hanche, je suis en équilibre. Et là, ce que je veux faire, c'est que je veux descendre ma position pour avancer mon pied, mon talon. Et quand je l'avance, ben, je peux revenir. Et si vous regardez, quand je reviens, mon tronc n'a pas changé de place. En fait, il n'est pas supposé de changer de place. Mais à partir du moment où mes orteils touchent, un, j'ai relâché ici, là, mon mouvement est enclenché. Il faut voir ça comme un déclencheur, comme le, 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 ce qui fait partir le mouvement. Donc ça, c'était très important dans les transitions brossées, dans tous les mouvements, mais on, on le pratique beaucoup dans cette séquence-là. C'est là, là qu'on apprend à marcher. Fait que pour marcher, je vais avoir de l'espace entre les pieds. Ça, c'est important. Je ne veux pas avoir le pied, les pieds parallèles un en avant de l'autre. Puis, je ne veux pas être trop large. OK? Donc, ça, ça nous donne une idée que je suis ici. Normalement, on va avoir un espace confortable. Euh, puis, ça veut dire quoi, confortable? On ne veut pas trop être long. Puis on, on pourrait être long, mais on ne veut pas être en sentir trop coincé. Donc ça, est, on, on est parti, j'ai ouvert, je relaxe, je me laisse tomber, mais je garde ça ici. Là, j'arrive, je dépose le talon, je descends, je dépose le talon. Les orteils touchent, j'ouvre. Dans les transitions, là, j'ai relâché, je garde ça ouvert, j'ouvre la taille, ben, la taille, la hanche, plutôt. 
Et là, si vous voyez ma hanche droite, voilà la gauche, ça va là. Fait que je veux donc laisser ma hanche gauche venir se placer à côté de l'autre, pas complètement droite, mais à 45 degrés. Et à partir d'ici, je vais faire descendre. Là, je vais déposer mon talon. Et j'avance. Relax. J'ouvre. Et l'autre phénomène, c'est en ouvrant, je veux être sûr que je sens bien mon poids sur mon pied. Vous voyez, si je sens que sur le tranchant, là, je suis le tranchant droit, intérieur, c'est pas bon. Il faut que je relâche la hanche plus. Et l'autre facteur qui influence, c'est, c'est ma tête, c'est mon tronc. Je me souviens que le, si j'envoie ma tête là, vous voyez, je m'envoie là tout de suite. C'est pas, ça prend pas grand chose. Là, je suis correct, je suis centré. Là, je peux aller faire l'autre pas. Vous pratiquez ça, vous me donnerez des commentaires. On pourra travailler ça. Fait qu'on repart du début, puis on va fermer là-dessus. Fait que je vous laisse vous concentrer. Et moi, je ne vais pas parler, je vais simplement le faire avec vous. 